Hey guys, I am Namish Bansal. I have been teaching chemistry to IIT aspirants from the past 12 years. Guys, I have worked in different parts of the country in various renowned institutes of our country. Also, I am the author of this problem book of inorganic chemistry for JE mains and advanced, which is published by Wiley India. Guys, first of all, I would like to thank you for the great response that you have given to this book. गाइज आप लोगों का फीडबैक जब आप लोग मैसेज करते हैं मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कोरा पे कि सर ये बुक हमारे प्रेपरेशन में बहुत काम आ रही है गाइज बहुत अच्छा लगता है थैंक्स अलॉट फॉर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट तो अब मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जेई मेन्स के अंदर इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है आप में से कुछ एक बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का भी एनालिसिस दीजिए तो गाइस आप लोगों के लिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री जेई एनालिसिस यानी हम आज इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर का वेटेज कम है किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है कौन से टॉपिक्स हैं उन चैप्टर के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गाइस ये जो सिक्स टॉपिक्स हैं ये इलेवेंथ के कोर्स के हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कनेटिक सरफेस केमिस्ट्री ये ट्वेल्थ का पार्ट है इक्लीबीरियम में गाइस दो पार्ट है आइनिक और केमिकल तो सबसे पहले हम एक एक चैप्टर वाइज एनालिसिस देखते हैं फिर मैं आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी सबसे बेसिक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट गाइस मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया एट जनवरी में एक क्वेश्चन था एस मतलब सब्जेक्टिव जहां पर भी मैंने एस लिखा है इसका मतलब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वो जो न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम जो अभी इस साल से जेई में इंक्लूड की गई है उसके बाद गाइज एट जनवरी में मॉर्निंग में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इवनिंग वाले में फिर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था नाइन्थ जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था जो सब्जेक्टिव था 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में गाइस दो क्वेश्चन थे जिसमें से एक नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन जो था वो सब्जेक्टिव था यानी टोटल गाइस जो छह पेपर हुए तीन दिन में उनमें से मोल कॉन्सेप्ट के टोटल सिक्स क्वेश्चन थे यानी ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आता ही आता है और मोल कॉन्सेप्ट में से भी कौन सा क्वेश्चन आता है गाइस रिएक्शन की बैलेंसिंग को लेकर बेसिकली स्टॉक्यूमेट्री का क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादातर पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप देखोगे सेवन जनवरी मॉर्निंग में एक क्वेश्चन था इवनिंग में क्वेश्चन नहीं था सेवन जनवरी में एट जनवरी में मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था नाइन्थ जनवरी वाली मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था लेकिन इवनिंग शिफ्ट में उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था यानी टोटल के टोटल छह पेपर में अटोमिक स्ट्रक्चर के गाइड फोर क्वेश्चन थे यानी अटोमिक स्ट्रक्चर का जो वेटेज है वो मोल कॉन्सेप्ट के कंपेरिजन में कम है टॉमिक स्ट्रक्चर पे गाइस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं गाइस इसमें कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं या तो वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग फॉर्म वाला जिसमें चारों ऑप्शन अलग अलग टाइप के दिए होंगे या फिर गाइस इसके अंदर जैसे जो लाइमन बालमर सीरीज है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं नेक्स्ट चैप्टर गाइज आएगा गैसियर स्टेट गैसियर स्टेट में अगर आप देखोगे सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था एट जनवरी में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था नाइन्थ जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था नाइन्थ जनवरी इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था टोटल यानी अगर आप देखोगे तो गैसियर स्टेट में से गाइस छह पेपर में से सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन आए यानी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसको स्किप करना चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो इसमें से क्वेश्चन आ जाते किस तरह का आएगा गाइज बहुत सारे टॉपिक्स हैं गैसियर स्टेट के अंदर बहुत सारे लॉज हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वी आर एम एस विलोसिटी वाला वो जो पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है नहीं तो गाइस एक क्वेश्चन आएगा वो भी किसी एक आधे पेपर में सारे पेपर में इसमें से क्वेश्चन आने वाला नहीं है थर्मोडोनामिक्स थर्मोडोनामिक्स में से गाइस अगर आप देखोगे सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन एट जनवरी में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया एक एक 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक मल्टीपल टेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन था 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो इन सिक्स पेपर्स के अंदर 
तो थर्मोडायनामिक्स में से छह क्वेश्चन आए यानी जैसे मोल कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन फिक्स है हर पेपर के अंदर तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी गाइस एक क्वेश्चन फिक्स है कौन सा क्वेश्चन आता है गाइस थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क कैलकुलेट करने पर या डेल्टा जी और डेल्टा एस वाली जो क्वेश्चन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली जो इक्वेशन है बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी चेंज वाली उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इक्लिबिरियम गाइस इक्लिबिरियम के जैसा कि आप जानते हो दो पार्ट है केमिकल इक्लिबिरियम और आइनिक इक्लिबिरियम आइनिक इक्लिबिरियम के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है केमिकल इक्लिबिरियम में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उससे पहले हम देखेंगे कि वेटेज क्या है सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेवन जनवरी इवनिंग शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए एक वो मल्टीपल ऑप्शंस वाला और एक क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए दोनों के दोनों सिंगल करेक्ट गिवन फोर ऑप्शन वाला और एट जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया एक क्वेश्चन नाइन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन नाइन जनवरी इवनिंग शिफ्ट में दो क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो गाइज इन छह पेपर में तो वो नाइन आए हैं यानी अब आप देखो अब तक सिक्स क्वेश्चन से फोर क्वेश्चन से टू क्वेश्चन से नाइन क्वेश्चन आए हैं गाइज चैप्टर इक्लिबिरियम में से यानी फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो गाइज वो है इक्लिबिरियम और इक्लिबिरियम में से भी आइनिक इक्लिबिरियम के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है आइनिक इक्लिबिरियम के किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है गाइज पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन देता है एसिड और बेसिस जिसमें हम मिक्स करते हैं मिक्सचर के सॉल्यूशन के पीएच निकालने के क्वेश्चंस पूछता है पीके ए एसिड्स के रिलेटेड बफर सॉल्यूशन के रिलेटेड यानी बेसिकली 90 परसेंट जो क्वेश्चन आने वाला है इक्लिबिरियम में से वो पीएच कैलकुलेशन पर आने वाला है तो बफर वाला पार्ट और जो एसिड बेस के मिक्सर वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर करें पीएच का क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें से सबसे ज्यादा है और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है किसी किसी पेपर में दो क्वेश्चन भी आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में गाइस अगर आप देखोगे जनवरी मॉर्निंग में एक क्वेश्चन जनवरी इवनिंग में एक क्वेश्चन एट जनवरी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों केस में कोई क्वेश्चन नहीं आया नाइन्थ जनवरी में मॉर्निंग शिफ्ट में दो क्वेश्चन लेकिन इवनिंग शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइज जो इन छह पेपर में पूछे गए रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से गाइज वो थे फोर यानी इस चैप्टर की भी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है किसी किसी पेपर में एक क्वेश्चन आएगा और हो सकता है किसी पेपर के सेट में आपको कोई भी क्वेश्चन ना मिले क्वेश्चन गाइस अगर आएगा तो क्या आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में गाइस दो तरह के क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन गाइस पूछा जाता है वो ये कि आपको बहुत सारी रिएक्शन दे देगा पूछेगा रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन रिडक्टेंट है कौन ऑक्सीडेंट है इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ज्यादातर या फिर गाइस क्या पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को पूछेगा जैसे इस बार क्वेश्चन आया था एक KO2 वाला सुपर ऑक्साइड था तो इस तरह से गाइस कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूछेगा या रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आएगा फिर गाइस आता है सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में गाइस अगर आप देखोगे सेवन मॉर्निंग इवनिंग दोनों में एक भी क्वेश्चन नहीं था एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन एट जनवरी इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था इसी तरह से 9th जनवरी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में कोई एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइस अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट में से तो वो एक आया था यानी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो गाइस वो है सॉलिड स्टेट इस पूरे एनालिसिस में आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ एक ही पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया और किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा गया अब अगर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा गाइस पैकिंग इफिशियंसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल क्योंकि uh, 2020 वाले जनवरी अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल कम आया है तो इसका चांस ये है कि आपको इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है पैकिंग इफिशियंसी के ऊपर या जब आप कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दिया रहता है कि टाइप ऑफ ए मॉलिक्यूल जो है वो एफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जो बी टाइप के मॉलिक्यूल है वो हाफ ऑफ द ऑक्टा हेडल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं C टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन फोर्थ ऑफ द टेट्रा हेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर आया तो फिर गाइस आता है चैप्टर सॉल्यूशन। गाइस सॉल्यूशन चैप्टर में अगर आप देखोगे सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन एट जनवरी इवनिंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया नाइन्थ जनवरी 
मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था नाइन जनवरी इवनिंग शिफ्ट में भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइड जो सोल्यूशन चैप्टर में से आ रहे हैं वो है फाइव यानी इसकी भी वेटेज काफी अच्छी खासी है हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है बाई चांस हो सकता है किसी एक आधे पर्टिकुलर सेट में इसमें से क्वेश्चन ना आए पर नॉर्मली आपको आपके पेपर में एक क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर से मिलेगा अब बात आती है आ, कि किस टॉपिक पे आएगा ये क्वेश्चन गाइस सोल्यूशन चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन मोस्टली आ रहा है वो या तो गाइस आ रहा है राउल्ट लॉ के ऊपर जिसमें आपको पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने होते हैं लोरिंग एंड वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होता है यानी बेसिकली एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में एड कर रहे हैं तो उससे जो आने वाले चेंजेस है इस पर गाइज ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं पर इसके साथ में गाइज जो लोअरिंग एंड मेल्टिंग लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये वाले जो गाइस प्रॉपर्टीज हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको गाइस बहुत अच्छे से कवर करके जाएं क्योंकि इस बार हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट आता है गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और इवनिंग शिफ्ट में भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसी तरह से थ जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन इवनिंग शिफ्ट में एक नॉर्मल चार ऑप्शन वाला क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइज अगर आप देखोगे तो सिक्स हैं। यानी हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से मिलने ही वाला है तो गाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है अब बात आती है किस टॉपिक में से आना है गाइज नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अलावा ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमारे पास एक इक्वेशन रहती है ई नॉट इज इक्वल टू एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू डिवाइडेड बाय एन वन एन टू आपको याद आ गया होगा कुछ तो गाइज उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है प्लस कंडक्टेंस वाला जो था जो कोहर वॉश लॉ था उसको बहुत अच्छे से कवर करके जाए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केमिकल कैनेटिक्स की के अगर बात करेंगे गाइस, सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इवनिंग शिफ्ट में एक मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था नाइन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक नॉर्मल क्वेश्चन था और नाइन जनवरी इवनिंग शिफ्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वही छह पेपर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए गाइज वो थे सिक्स यानी हर पेपर के अंदर केमिकल कनेटिक्स में से भी एक क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है तो गाइस केमिकल कनेटिक्स भी बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा गाइस एक तो जो थ्रेटिकल वाला पार्ट है जिसमें रिएक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कौन कौन सी रिएक्शन पर्टिकुलर ऑर्डर वाले जो एग्जाम्पल्स थे उनको बहुत अच्छे से कवर करके जाना फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स खास करके न्यूक्लियर ऑर्डर वाले जो, जो न्यूक्लियर रिएक्शन वाले पार्ट है वो वाला पार्ट जरूर कवर करके जाना मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चीजों पर आएगा इससे ज्यादा कोई और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए हैं हाफ लाइफ वाले पे ऊपर अच्छे से फोकस करके जाएं क्योंकि हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन आए वो हाफ लाइफ पर आ जाए फिर आता है गाइज सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री की गाइज अगर बात करेंगे सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था इवनिंग शिफ्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक नॉर्मल क्वेश्चन था एट जनवरी इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था नाइन जनवरी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में कोई एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की गाइड अगर हम बात करेंगे तो वो तीन थे यानी किसी किसी पेपर में क्वेश्चन होगा सर्फेस केमिस्ट्री से किसी किसी पेपर में उसमें से क्वेश्चन नहीं होगा वो डिपेंड करता है गाइड आपके सेट पे पर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा गाइड फ्लोकुलेशन वैल्यू हार्डी शूल्स रूल इसको बहुत अच्छे से कवर करके जाएं यही सारे टॉपिक्स इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं अब गाइस बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर गाइस बात करें तो देखो सेवन जनवरी में फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे एट इवनिंग शिफ्ट में नाइन एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में नाइन एट जनवरी इवनिंग शिफ्ट में एट नाइन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे Nine. यानी अगर हम ऑन एन एवरेज बोले तो गाइज आउट ऑफ द ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री के एट टू नाइन क्वेश्चन आते हैं 
ज्यादातर पेपर्स में नाइन क्वेश्चन आते हैं ये तो हो गया इसका टोटल विटेज फिर जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इनऑर्गेनिक में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो एट टू नाइन ही थे यानी पूरे केमिस्ट्री सेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इनऑर्गेनिक उसके बाद फिजिकल सबसे कम वेटेज जो आती है गाइड वो है ऑर्गेनिक की मोस्टली फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेवनटीन तो होते ही है एटीन भी हो सकते हैं तो गाइस ऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो सबसे कम वेटेज उसकी आएगी अगले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे पर अभी हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ फिजिकल पर तो गाइस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिया कि एट टू नाइन क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी नाइन क्वेश्चन की रहती है अब गाइज बात करते हैं कि कौन से पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज अगर आप देखो इलेवेंथ का पार्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम गैसियस स्टेट थर्मोडिनामिक्स इक्लिबिरियम और रिडॉक्स गाइस ये जो छह चैप्टर हैं, नाइन में से फाइव क्वेश्चन मोस्टली इन चैप्टर्स में से होते हैं और बाकी जो फोर क्वेश्चन हैं वो गाइस वो ट्वेल्थ वाले पार्ट में से हैं। तो गाइस इलेवेंथ का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्वेल्थ फिर उसके बाद अगर बात करूं गाइज तो आप किसी भी पेपर के अंदर देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वन टू थ्री सेवन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट सेवन जनवरी इवनिंग शिफ्ट वन टू थ्री एट जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट वन टू थ्री एट जनवरी इवनिंग शिफ्ट वन टू थ्री नाइन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट वन टू थ्री नाइन जनवरी इवनिंग शिफ्ट वन टू थ्री यानी गाइस जो पांच न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम इस साल से एड हुए हैं जेई मेन में से उन पांच में से तीन न्यूमेरिकल गाइज फिक्स वो फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे एक ऑर्गेनिक से आएगा और एक इनऑर्गेनिक से आएगा ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक से कोई न्यूमेरिकल ना ही आए दो इनऑर्गेनिक से हो जाएं और तीन फिजिकल केमिस्ट्री से हो जाएं पर फिजिकल के तीन न्यूमेरिकल फिक्स हैं तो गाइज ये था इस पूरे के पूरे फिजिकल वाले पार्ट का एनालिसिस आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपको काफी इंसाइट मिली होगी इस वीडियो में अगले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और यू कैन गेट इन टच विद मी गाइस आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो हम क्वाइट एक्टिव ऑन कोरा मेरे कोरा स्पेसेस के लिंक्स गाइस वीडियो में है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो आपको शेयर किया गया होगा एंड गाइस डू कमेंट एंड शेयर और अगर आप कुछ और पर्टिकुलर टॉपिक आपको वीडियो रिक्वायर्ड हो कुछ और हेल्प उससे आप रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर सकते हैं आई विल सी बट आई कैन डू टू वर्ड इट थैंक यू गाइज और प्लीज नोट इट डाउन ओके थैंक यू Till next time